স্কুলের বাচ্চাদের আসলে যদি স্ক্রিনিং করা হয় যেটা উন্নত বিশ্বে করা হয় যে বাচ্চাদের কোন ধরনের জুতা ইউজ করা উচিত পায়ের গঠন অনুযায়ী সেটা আমাদের দেশে এখনো শুরু হয়নি দু একটা স্কুলে আমি দেখেছি মানে দুটো একটা স্কুলে আছে এটা শুরু করেছে স্ক্রিনিংটা এই স্ক্রিনিং এর ইম্পর্টেন্সটা কতখানি ধন্যবাদ এটা বিশাল ইম্পর্টেন্স আমি বিরতির আগেও বলছিলাম যে এটা স্ক্রিনিংটা আমাদের দেশে যেটা হয় যে কেউ যখন জবে যায় স্পেশালি বাহিনীগুলোতে সামরিক বা আধা সামরিক বাহিনীতে গেলে কিন্তু এটা হওয়া উচিত অ্যাট দ্য টাইম অফ স্কুল বা আফটার মানে একটা মানুষ জন্মের পরই এটা করা উচিত এটা একেবারে আমি মনে করি যে সাধারণত জন্মের পরে যেটা চোখে পড়ার মতো কোনো অ্যাবনর্মালিটি যদি আসে এটা ডাক্তার সাহেব তখনই বুঝতে পারে সেটা হয়তো ট্রিটমেন্ট করে বা বাট অনগোয়িং স্কুল যখন যাবে স্কুলে যা প্রি স্কুল ওই ওই টাইম টুটাইতে কিন্তু এটা স্ক্রিনিং করলে ক্লিয়ার বোঝা যায় অনেক সময় বাবা মা বাসা এটা বুঝতে পারে না যে তার বাচ্চার পায়ের এই প্রবলেম আছে পায়ের যেমন কমন প্রবলেম সেটা হচ্ছে পেস প্ল্যান আস বলি আমরা ফ্ল্যাট ফুট ফ্ল্যাট ফুট মানে ফুট পায়ের পাতাটা একটা আর্চ থাকার কথা সেটা না থাকা তো এটা বোঝা খুব টাফ এটা কোনো কারণ কোনো বাবা মা কখনো বুঝতে পারবেও না বোঝার কোনো সুযোগ নাই এটা বোঝা যাবে যখন সে আফটার ফোরটিন চোদ্দো পনেরো আঠারো বছর পরে পায়ের তলায় ব্যথা বা সে কোনো একটা জবে যাচ্ছে বা সামরিক বাহিনীতে গেলে তখন তারা চেক করে তখন বোঝা যায় তো এই জন্য আপনি যেটা বলছেন যে স্ক্রিনিং অ্যাট দ্য টাইম অফ স্কুল ইম্পর্টেন্ট যদি আমরা অতীতে করে নাও থাকি আমার মনে হয় যারা স্কুলের ম্যানেজমেন্টে আছেন তারা আমাদের এই লাইফটা যদি দেখেন তারা যেন এই ব্যাপারে অন্তত একজন বিশেষজ্ঞকে প্রত্যেকটা বাচ্চাকে চেক করে নেওয়া যে তার পা ঠিক আছে কিনা পায়ের পাতা ঠিক আছে কিনা বা হাঁটুর প্রবলেম আছে কিনা এগুলো জাস্ট একটা অ্যাসেসমেন্ট করা জাস্ট একটা অ্যাসেসমেন্ট করতে ম্যাক্সিমাম ফাইভ মিনিট সময় লাগবে তো আপনার যদি স্কুল প্রতি বছর একটা স্কুলে নতুন বাচ্চা ফিফটি হান্ড্রেড ম্যাক্সিমাম যদি ইনো করে হান্ড্রেড একদিনে একটা মানে প্রত্যেকটা বাচ্চার স্ক্রিনিং করে ফেলা সম্ভব একজন বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে যারা আমরা রিহ্যাবিলিটেশন বা ফিজিক্যাল থেরাপি বিশেষজ্ঞ যারা এই স্ক্রিনিংটা করলে যে অন্তত স্কুল থেকেই বাচ্চাটা যেন ভবিষ্যতে জব করা পর্যন্ত যেন এটা একটা চিকিৎসা হয়ে যায় এবং সে জবে প্রপার হয়ে যেতে পারে এখন একটা খুব ব্রিলিয়ান্ট বাচ্চা মনে করেন সে খুব পড়ালেখা ভালো সব ভালো তার খুব ইচ্ছা সে সামরিক বাহিনীতে ঢুকবে বা সে ডাক্তারি পড়বে বা যে কোনো তার ইচ্ছা থাকতে পারে কিন্তু দেখা গেল যখন সে জবে যাচ্ছে তার ওই যে পায়ের ঘটনগত সমস্যার কারণে সামরিক বাহিনীর থেকে সে আগুন হতে পারে সে বাদ পড়ে যাচ্ছে আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি সোমা বলছিলাম দক্ষিণ বনসি জি জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আমার আকুন নিচ থেকে খুব ব্যথা कत दिन महिला मर्निंगनेसिपनेस हल्का जर थे जोरा गुला 
পায়ের হাটু নিচ থেকে ব্যথা পায়ের তলা ব্যথা মাঝে মাঝে কোমর ব্যথা হয় এটা মেকানিক্যাল স্পাইনে বা হাটুতে বা মাংসপেশির কোনো সমস্যা হতে পারে আমার মনে হয় মাংসপেশিতেও ব্যথা আছে কারণ উনি বলছিলেন যে বেঁধে রাখলে উনি আরাম পান জি পায়ে বেঁধে রাখলে আরাম পায় তো আমার মনে হয় দর্শক আপনারা যে ডাক্তার সাহেবের সাথে আরো ডায়াগনোসিসটা ক্লিয়ার হওয়া দরকার আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনার কোমরের প্রবলেম থেকে এটা হচ্ছে যেটা আমরা বলি সায়াটিকা বা ডিক্স প্রোলাস বা স্লিপ ডিক্স বা পিএলআইডি যাই বলি না কেন এই রোগীগুলোর কমন এই ফিচার যে পায়ের নিচে পিছনে মাংসপেশিতে ব্যথা হবে পায়ের তলা ব্যথা হবে কোমর ব্যথা হবে পা বেঁধে রাখলে ভালো লাগবে বা বাচ্চাদের দিয়ে মেসেজ করলে বা উপরে উঠিয়ে পাড়ালে ভালো লাগে কোমরে মেসেজ করলে ভালো লাগে তো এই রোগগুলোর দীর্ঘায়িত হলে আপনার মারাত্মক সমস্যা হতে পারে যেমন আমরা বলি কড়াইকুনা সিনড্রোম কড়াইকুনা মানে পা অবশ হয়ে যাওয়া বা পায়ের আপনার শক্তি হারিয়ে ফেলা বা প্রস্রাব পাখানার ইনকন্টিনেন্সি হওয়া এটা বলি কড়াইকুনা সিনড্রোম তো ওই পর্যন্ত যেতে অনেক সময় লাগে বা বড় কোনো মানে কোনো ইঞ্জুরির কোনো হিস্ট্রি থাকতে হয় তবে ডে বাই ডে কিন্তু ওদিকে আগায় সেটা অনেক বছর লেগে যায় রোগীদের আমার মনে হয় আপনার ডায়াগনোসিসটা ক্লিয়ার করা দরকার আর এই ক্ষেত্রে আপনি এই যে বলছিলেন যে পা বেঁধে রাখেন আপনি হয়তো আরাম পান ঠিক আছে কিন্তু আপনার রক্ত চলাচল নালিতে ইঞ্জুরি হয়ে যেতে পারে তা থেকে পায়ে আরেকটা সমস্যা তৈরি হয়ে যেতে পারে এই যেহেতু কাজ করবেন আপনার ডাক্তার সাহেবের সাথে রি ডায়াগনোসিস করেন রি অ্যাসেসমেন্ট করতে বলেন আপনাকে প্রয়োজনে কোমরের এমআরআই বা ব্লাড টেস্ট করে এটা আইডেন্টিফাই করতে বলেন যে কেন হচ্ছে এটা আমরা কথা বলছিলাম যে পায়ের গঠন গত গত কিছু সমস্যার কারণে যেটা হয়ে থাকে পরবর্তীতে তার হয়তো বা কোনো জব পেতে সমস্যা হয় এই যে তার স্ক্রিনিং স্ক্রিনিং এর সময়টাতে মানে একেবারে স্কুলে যখন পড়ে সেই সময়টা যদি এটা অ্যাড্রেস করা হয় সেই ক্ষেত্রে এটা কারেকশন কতখানি হয় ধন্যবাদ সাধারণত একটা বাচ্চা স্কুলে আমাদের দেশে এখন হয়তো আড়াই তিন বছর বা প্রি স্কুলে যায় বা বাচ্চারা খেলতেও যায় অনেক স্কুলে এটা ভালো তো ওই টাইমটাতেই যদি আমরা এটা ডায়াগনোসিস করতে পারি কারণ মেজর অ্যাব নর্মালিটি আমি বলছি অ্যাট দ্য টাইম অফ মানে বাচ্চা যখন ডেলিভারি হলো বা যেখানে হোক সেটা হাসপাতালই সাধারণত হওয়ার কথা সেখানে যে গাইনির ডাক্তার বা ওখানে পেডিট্রিশিয়ান দেখলে সে বুঝতে পারে আইদার পায়ের কোনো ঘটনগত অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা যেমন জন্মগত পা বাঁকা পা নিয়ে আসে জন্মাতে পারে ক্লাব ফুট নিয়ে সে জন্মাতে পারে জেনু রিকার ভেটাম নিয়ে জন্মাতে পারে মানে এগুলো সবই হচ্ছে জন্মগত ত্রুটি ত্রুটি সেটা ডাক্তার বাচ্চা যখন ডেলিভারি পরে তার হাতে আসবে সে দেখলে বুঝতে পারে যে আইদার কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা কিন্তু আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছি স্কুল গোয়িং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই ত্রুটিটা আসলে ধরা খুব টাফ মানে এগুলো খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ত্রুটি কিন্তু যেটা ভবিষ্যতে একটা মানুষ যখন 18 বছর পার হয়ে যাবে তার ম্যাচুরিটি আসবে বোন ইফোফেসিয়াল মানে লাইনগুলো সব আপনার ই হয়ে যাবে অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে তখন কিন্তু তার এই সমস্যার কারেকশন করা সম্ভব হয়ে উঠবে না বা এক্সটেন্সিভ কোনো সার্জারিতে যেতে হতে পারে বা আদৌ কোনোভাবে কোনো দিন আর সম্ভব হয়ে উঠবে না সেটা আপনি যেটা বলছেন যদি আমরা স্ক্রিনিং ওই ছোট বাচ্চাদের থেকে করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি ওখানে স্ক্রিনিংয়ে যদি আমরা ফ্ল্যাট ফুড পাই তার জুতা কারেকশন করে দেওয়া বাচ্চার বাবা মাকে কিছু ট্রেনিং দেওয়া বাচ্চাকে কিছু বুঝিয়ে দেওয়া তুমি এভাবে চলবা প্লাস কিছু থেরাপির ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় এতে রুগী পুরোপুরি ভালো হয়ে যাবে ক্লাব ফুড বা ফ্ল্যাট ফুড তাও যদি রেজিডাল কোনো প্রবলেম থাকে সেটাও কারেকশান করা সম্ভব যদি আমরা বলি এক্সাজারেট ফুড অনেক সময় যে আপনি বলছিলেন যে আর্চ পায়ের তলা যে একটা গর্ত থাকে এই গর্ত অনেকের আবার বেশি থাকতে পারে অনেক বাচ্চাদের সেটা থেকেও কিন্তু এই সমস্যা তৈরি হতে পারে সেটাও আমরা কারেকশান ওই মুহূর্তে করা সম্ভব বিকজ তার তখনও মাসেল ফুল ডেভেলপ করে নাই বোনস ফুল ডেভেলপ করে নাই জয়েন্ট ফুলস ডেভেলপ করে না সেই গ্রোথ এই যে আছে সো সেই সময় থেকে কারেকশান করলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সে পায়ের গঠন থেকে মানে অ্যাবনর্মালিটি থেকে সে ভালো হতে পারে এটা আসলে একটা বড় একটা ইম্পর্টেন্ট একটা মেসেজ আমার কাছে মনে হয় যে ওই সময়টা ছোট্ট একটা ইনিশিয়েটিভই কিন্তু অনেক বড় একটা পরিবর্তন করা সম্ভব জি যেটা তার পরবর্তী লাইফে কিন্তু তার জব পাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না অবশ্যই কারণ একটা মানুষের লাইফ এইম অফ লাইফ থাকতে পারে কেউ এটা হবে কেউ সেটা হবে কিন্তু সে হয়তো পড়ালেখা করলে একটা উদ্দেশ্য তার এই এই লাইনে সে যাবে পড়ালেখা করলো মানে একাডেমিক্যালি সে ওকে বাট ফিজিক্যালি সে ফিজিক্যালি সে আনফিট হয়ে যায় আনফিটের কারণে সে কিন্তু আর জবটা পেল না বা করতে পারলো না তাহলে তার মানে ম্যাচ করবে না আপনি যেটা করতে চান সেটা না করে আপনাকে যদি আমি আর কাজ দিই তাহলে কিন্তু আপনি ওখানে প্রপার কাজ করতে পারবেন না এবং জাতি প্রপার আউটপুট পাবে না ওই লোকটার কাছ থ
এই লেভেল যারা ম্যানেজমেন্ট করেন বা কর্তৃপক্ষ বা টিচার তারা যেন এখনি এই জাতীয় একটা উদ্যোগ নেয় যে আমরা যখন স্কুলে বাচ্চাগুলো নিব এবং প্রত্যেকটা বাচ্চা পাশাপাশি স্ক্রিনিং করে তার এই সমস্যাটা একটা সমাধান যেন সে করতে পারে ওইখান থেকে আমাদের জাতি গঠন হয় ওখান থেকে জাতি যেন ফিজিক্যালি ফিট থাকে অবশ্যই আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আলাইকুম সালাম আমি নরসিটি থেকে বলছি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন জি আমার ওই কোমরের সমস্যা আজকে কয় সাত মাস ধরে এই ওষুধ খেয়েছি কোনো কাজ হইতেছে না যে আপনার দাবার আর ওই বন্ড বা ওইগুলি খেয়েছি কিন্তু ওইতে কোনো কাজ হইতেছে না আপনার বয়স কত আমার বয়স স্যার আচ্ছা জি ধন্যবাদ আমার কাছে কি জানতে চাচ্ছেন জানতে চাইছিলাম ওই যে বন্ড বা পড়ি গেছে সি 18 1900 টাকা কি এই পাঁচ টাকা খাইলাম তারপরে এই আপনার অনেক গুটি বড়ি খাইলাম অনেক কথা তাও সমাধান হচ্ছে না জি আমি উত্তর দিচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমরা যেটা বলবো ওনার বয়স 40 হুম হুম এবং আমি বারবারও বলছি দেখেন চেয়ারে বসে নামাজ পড়া কোনো সমাধান না 40 একজন 40 বছর বয়স आघात पेले तीव्र बैठा कष्ट पे ओके अपने सात आठ दिन रेस्टे थे चेयर बस नाम ट्रिटमेंट दी मानोपोरिया डायगनोसिसार डाक्त धर्जे প্রয়োজনে বলেন যে আমার সমাধান হচ্ছে না উনি প্রয়োজনে কোনো টেস্ট লাগলে করে আবার দেখবে আমরা এই বিষয়ে আরো কথা বলবো একটা বিরতি থেকে ফিরে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় चौबीस घंटा खोला निर्भुल रिपोर्ट अति द्रुत समय दिए थी
আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল